διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική και δεν έγινε μια υποανάλυση με βάση το ομορφικό στάτου. Ήταν ότι οι αισθητέ που κυρίω οφελήθηκαν είναι αισθητέ που εκτό κοντοχερικού είχαν θετικού και ισομορφικού υποδοχή. Στα τρία χρόνια βλέπουμε ότι το όφελο μεγάλο από 2,3% σε δύο χρόνια έφτασε έτσι το 6,5% στα τρία χρόνια. Άρα φαίνεται ότι είναι μάλλον ένα αποτελεσματικό φάρμακο. Το επόμενο ερώτημα για μα που αφιλώνουν του υπολόγου είναι αν είναι ένα καλά νεκρό φάρμακο και αν είναι χειρότερο για το φυσικό του κράτο. Η χειρότερη ενεργητική μου ενέργεια ήταν η διάρκεια, η οποία εμφανίστηκε σε ένα μεγάλο ποσοστό, 40% των ασθενών, η οποία συντηρήθηκε η διάρκεια. Μια ενεργητική μου ενέργεια που επηρεάζει πάρα πολύ την ποιότητα ζωή. Αργότερα έφτιαξε με ηρέτη, στην οποία χορηγήθηκε η αντιδιαρροτική προφύλαξη με υλοπεραμή και ήταν ότι έφεσε το ποσοστό τη διάρκεια από 40% σε 17%. Άρα, μπορεί κανεί να πει ότι η παρασταμένη λειτουργική θεραπεία με νερά την αποτελεί το νέο gold standard of care. Κάποιοι θα βιαστούν να πούνε ναι, γιατί έχουμε θετικά αποτελέσματα και προ το disease και survival. Ε, είχαμε ανάλογα στοιχεία σε μελέτε τη λειτουργική σχολή που μα έφερε στα δύο που ήταν παραλυτικά. Στο τσόκι από εμά νομίζω ότι θα μάλλον όχι, γιατί δεν έχει στοιχεία ω προ την ελληνική επιβίωση. Δεν γνωρίζουμε αν σε ασθενεί χαμηλού και δεν είναι η υποδοχή αξία να δώσουμε ένα πράγμα που θα, χωρί, που θα παρέχει μάλλον ένα μικρό όφελο και δεν θα μπορέσει αυτό να δικαιολογήσει την τοξικότητα. Και δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με του ασθενεί που θα λάβουν στην προεγγυρική, ως προεγγυρική θεραπεία περτούσμα και θα αναφερθώ σε αυτό ε, αμέσω μετά. Και θα περάσω στο κομμάτι τη νεοπικουργική θεραπεία. Ε, ανέφερε τα ωφέλη τη η κυρία Καρυδά. Εγώ θα αναφέρω ότι η κυρία έχει θετική νόσο. Η προσθήκη του χερσέφτη βελτίωσε όχι μόνο το κομμάτι του αγροαλτοδικού σκληρού ζήτηση, αλλά και το διδύσκη σε βάρο και την ολική επιβίωση. Από τη στιγμή που έχουμε νέε αντικειμενικέ θεραπείε, το ερώτημα απέναντι σε εμά ω παθολόγου και ολόγου είναι αν μπορούμε να αυξήσουμε το ποσοστό παθολόγου και ολόγου με συνδυασμού αντικειμενικού θεραπεία. Η πρώτη μελέτη που προσπάθησε να απαντήσει αυτό το ερώτημα είναι η μελέτη Νοάρ, που νομίζω ότι είναι γνωστή στου περισσότερου, είχε δημοσιευτεί το 2012 στο Λάνσερ. Ήταν μια μελέτη που ασχολήθηκε με πολυκυβητικά ε, ε, το κρατούσμα μαζί με, με πακίτα σέλη, είτε μόνο έναν άλλο δίκτυο του παράγοντα το να πάρει τη μαζί με πακίτα σέλη, είτε το διπλό συνδυασμό μα είχε με θεραπεία. Ω προ το ποσοστό παγκλωματικού πύρου σύνθεση, είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα, βλέπουμε ότι διπλασιάστηκε, αλλά η μελέτη αυτή δεν κατόρθωσε να δώσει διαφορά στο ιδιότητα τη αρβάβλη στην ολική επιβίωση, γιατί στο λαπάτι δεν πέρασε ποτέ στην ολική θεραπεία. Τα νεότερα δεδομένα που έχουμε ε, είναι ε, δεδομένα χορήγηση ε, των δύο μονοκλωμικών αντισωμάτων, του Περσέντη και του Περτούν, στην οφειλική θεραπεία. Θα αναφερθώ σε δύο μελέτε, τη μελέτη Νοσπίτ και τη μελέτη Βρετίνα. Λοιπόν, η μελέτη Νοσπίτ ήταν μια μελέτη βάση δύο, όπου ασθενεί προεγγυητικά τυχιοποιήθηκαν να πάρουν ε, δόση τα ξέρει, είτε μόνο με τον ένα δικαιωτή παράγοντα του Περτούσμα, είτε μόνο με το Περτούσμα, είτε και με τα δύο μονοκλωμικά αντισώματα, ή να πάρουν μόνο τα δύο μονοκλωμικά αντισώματα χωρί κοινωνία. Όλε οι ασθενεί οδηγήθηκαν μετά στο κοινωνικό και όλε οι ασθενεί συμπλήρωσαν την κοινωνική χημειοθεραπεία και ε, χερσέφτηκαν για ένα χρόνο. Τα καταληκτικά σημεία τη μελέτη του προτέρμανταν το ποσοστό παγκόσμιο αντιπλήρου πλήρου ζήτηση και τα δευτερεύοντα το πενταετέ προγράμμα τη Αρβάκη και το τη ζήτηση τη Αρβάκη. Λοιπόν, ω προ το PCR, βλέπετε ότι την πρώτη μπάρα είναι οι ασθενεί που έχουν πάρει χημειοθεραπεία μαζί με το διπλό αντιπλήρου πλήρου είχαν πολύ καλύτερα ποσοστά παγκόσμιου πλήρου ζήτηση σε σχέση με όλα τα σχέδια. Και όταν έγινε υποανάλυση τη παθολογικού πύρου σύνδεση με βάση το ορμονικό στάτου, είδαν ότι σε όλα τα σχέδια ασθενεί που δεν είχαν ορμονικού υποδοχή είχαν και καλύτερα ανταπόκριση κάτι το οποίο γνωστό για παλαιότερε μελέτε. Ω προ το progress of the survival, με την κόκκινη γραμμή, βλέπετε του ασθενεί που πήραν τη χημειοθεραπεία μαζί με το διπλό αντίχημα του αποκλεισμού, είχαν καλύτερο progress of the survival σε σχέση με τα ασχέδια και επίση παραμένουν τα αποτελέσματα τη διαδοχή τη survival. Επίση, τι άλλο μα έχει σημαίνει και ότι οι ασθενεί που πέραν σε πλήρη παθολογική θέση είχαν και καλύτερο progress of the survival. Και θα περάσω στη δεύτερη μελέτη, τη μελέτη Τραϊκίνα. Ήταν πάλι μια μελέτη βάση δύο, είχε όμω ένα διαφορετικό σχεδιασμό σε σχέση με την νεοσφύλη. Σε αυτή τη μελέτη και οι τρει ασθενεί, και τα τρία σχέδια μάλλον ασθενών, πήραν το διπλό αντιχετού αποκλεισμό, απλά τον πήραν με διαφορετική χημειοθεραπεία. Στο πρώτο σχέδιο πήραν ταυτόχρονα φέτο και έδωσε τα ξέρι μαζί με περτούσμα και τραυστούσμα. Στο δεύτερο μέλο τη σχέλο πήραν πρώτα το φέτο και στη συνέχεια τη έδωσε τα ξέρι μαζί με το περτούσμα και το τραυστούσμα. Και στο τρίτο σχέλο πήραν περτούσμα και τραυστούσμα με ένα χημειοθεραπευτικό σχήμα το οποίο δεν είχε φαγητή. Καρμοπλατίνα και έδωσε τα ξέρι. Όλε οι ασθενεί χειροποίησαν και συνεχίσαν και σέρτιν για ένα έτο. Μια διαφορετική μελέτη προ τα καταληκτικά σημεία. Το πρώτο καταληκτικό σημείο ήταν η ασφάλεια προ το καρδιακιακό γιατί γνωρίζουμε ότι. Και το περτούσμα και το δεύτερο είναι ότι οι κλίμε είναι καλλιτοξικά φάρμακα και τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία είχαν να κάνουν με
κυβέρνηση των Ρωσικών, είχαμε μικρά ποσοστά επηρεασμού ε, τη ε, ιστορική λειτουργία τη αριστερά κυρία, που ήταν ε, παραπλήσια και στα τρία α, σχέδια. Ω προ το ποσοστό παθολογραφική πλήρου ύφεση, βλέπουμε ότι και τα τρία σχέδια είχαν πάρα πολύ υψηλά ποσοστά παθολογραφικού πλήρου ύφεση που έφταναν και το 66% και ήταν παρόμοια. Δεν φαίνονται δηλαδή να, έχει, ε, να έχουν διαφορά ανάλογα με το αν πήραν διαφορετική χημιοθεραπεία μαζί με τον μικρό αντιθετικό αποκλεισμό. Ανάλογα αποτελέσματα και ω προ την υποανάλυση του PCR με βάση ορμονική υποδοχή σε σχέση με τη μελέτη Νεοσπή, πάλι και εδώ οι ασθενεί οι οποίοι είχαν αρνητικού ορμονικού υποδοχή ήταν και στα τρία σχέδια καλύτερα από σωστά παθολογραφικού πλήρου ύφεση. Άρα, συμπερασματικά, με βάση τα αποτελέσματα από τι δύο αυτέ μελέτε, καθώ και το όφελο που γνωρίζουμε ότι έχουμε από την κορύφηση του περτούζουμα από το εξωτερικό σέντι, το FDA έδωσε μια φτιαχνόμενη έμφυση στο περτούζουμα για την επικουρική θεραπεία των ασθενών με χέρι του θετικού καρκίνου του μαστού. Έχει περάσει τα έξι σχέδια κλάξη, το οποίο μα λένε ότι μπορείτε να χορηγήσετε την προκλητική χημιοθεραπεία με περτούζουμα σε χέρι του ασθενεί, οι οποίοι έχουν ένα νόμο 2 εκατοστών μεγαλύτερο ή έχουν τουλάχιστον ένα θετικό λεφανέν. Και εδώ πέρα τα σχήματα. Άρα, συμπερασματικά, η χέρια του θετική νόσου, όπω φαίνεται από τη μελέτη τη κυρία Συνεξιουργική Θεραπεία, είναι μια ειδωγενή νόσου. Η αντιμετώπιση τη έχει αλλάξει προ το καλύτερο και προ τα τελευταία χρόνια. Όσο αφορά την κυρική θεραπεία, το δραστήριο που βγαίνει εντό παραμένει το gold standard. Περιμένουμε αποτελέσματα για το περτούσμα, περιμένουμε αποτελέσματα για τον εράθμιο. Και όσο αφορά την νέα κυρική θεραπεία, το περτούσμα δεν έχει περάσει α, στο νέο άτομα σερβι, γιατί η μελέτη ήταν σημαντικό όφελο. Απλά θα πρέπει να αναρωτιόμαστε και για το κόστο. Που επίση είναι σημαντικό τη 